Hi, I'm Karina, this is English in Brazil. E no vídeo de hoje nós vamos ver várias frases úteis para você começar uma conversa em inglês. E a inspiração para esse vídeo veio dos comentários de vocês, porque vocês sabem que todo mês eu faço um vídeo patrocinado pelo Cambly, que é uma plataforma na qual você faz aulas com falantes nativos de inglês, né? Então, sempre que eu falo sobre essa plataforma, as pessoas dizem, eu queria usar o teu código, você tá me dando aí 15 minutos de graça para eu usar. Mas eu tenho muito medo, eu não sei se eu vou conseguir. Então hoje eu vou te ensinar várias frases básicas e muito úteis para você se sentir mais seguro na hora de de experimentar, por exemplo, os meus 15 minutos free no Cambly, ou então para conversar com qualquer falante nativo em qualquer outra situação, né? Mas como que funciona uma aula online numa plataforma como o Cambly, tá? Você vai fazer a ligação no Cambly, é no próprio aplicativo ou no site, você não precisa usar Skype ou outra coisa assim, é tudo dentro da plataforma, acho isso bem legal. Você vai ligar e o professor vai te receber já com um Hi, how are you? Oi, como vai? E aí você pode responder com o clássico I'm fine, thanks. What about you? Eu tô bem, e você, né? Ou então I'm good, and you? E aí o professor vai responder alguma coisa, vai dizer que tá bem também, e provavelmente ele vai perguntar What's your name? E aí você vai falar I'm Karina. Pronto. Ou my name is Karina. Ele pode te perguntar também who are you? Quem é você? Aí você vai dizer a mesma coisa. I'm Karina ou my name is Karina. Então, tudo começa com uma small talk, que é aquela conversinha assim, introdutória e que é bastante comum na vida real, inclusive, né? Quando você conhece alguém. Talvez eles te perguntem sobre o tempo também. Is it hot or cold there? Por exemplo. Tá frio ou quente aí? Aí tu vai falar. Hum, it's hot. Yeah, it's very hot here. Ou, what's the weather like there? Como que tá o clima aí? Ou ainda, what kind of weather do you have? Que tipo de clima tá aí, né? Então, weather, se a pessoa falar weather, você já sabe que é clima, daí né? você vai responder it's hot, it's cold, it's sunny, it's cloudy, whatever you want to say. Talvez para puxar assunto nesse primeiro momento, o professor também te pergunte sobre a sua família. So, tell me about your family. Do you have any brothers and sisters? E fale sobre essa família. Tem irmãs, irmãos, brothers, sisters. Então você já vai dizer, oh, I don't have any brothers and sisters. Ou I have a sister, her name is Jacqueline. Oh, really? What does she do? Ah, she's a teacher too. Então você fala um pouco sobre a sua sister, né? Eu conversei com alguns professores antes de fazer esse vídeo e eles falaram que para puxar assunto, às vezes eles perguntam também Are you a student at school? Se você tiver cara de novinho, talvez eles te perguntem isso. Você tá estudando no colégio? E você fala, yes, yes, I'm uh, in high school, for example. Tô no ensino médio. What's your favorite class? Oh, my favorite class is English. Então, a própria pergunta já te ajuda a fazer a sua resposta, né? What's your favorite class? What's your favorite food? My favorite class is English. My favorite food is pizza. What do you like to do for fun? Essa é uma maneira de perguntar o que você gosta de fazer para se divertir. Ou what are your hobbies? Quais são os seus hobbies? And then you can answer, oh, I like reading and listening to music. E aí isso já puxa para outro assunto. What kind of books do you like? Que tipo de livro você gosta? I like science fiction books. Eu gosto de livros de ficção científica, for instance, por exemplo. What's your job? Você trabalha com o quê? I work as a teacher and a YouTuber now. <laughs> So, I work as a... E aí você coloca a sua profissão. I work as a lawyer. Eu trabalho como advogado. Ou, I'm a lawyer. É um jeito mais fácil de responder ainda, né? I'm a lawyer. Ou, I work as a lawyer. Significa a mesma coisa. Talvez o professor te pergunte, Why do you want to learn English? Por que você quer aprender inglês? I want to learn English because... I want to be able to understand the movies that I like. Eu quero aprender inglês para poder entender os filmes que eu gosto. Ou I'm studying English because I want to live abroad. Eu estou estudando inglês porque eu quero morar fora. And then you decide what you want to say, right? Could you speak slowly? Você poderia falar mais devagar? Essa frase é muito útil, né? Porque tem gente que começa a falar blá blá, parece uma matraca. Aí daí você fala, could you speak slowly, please? Né? Você poderia falar mais devagar? Could you repeat that? Você poderia repetir? 
Could you repeat that? Can you type that for me? Can you type that for me? Você pode digitar isso pra mim? Então, às vezes, a pessoa fala uma palavra ou uma frase que você não entendeu e aí você pede pra ele digitar essa frase, né? Can you type that for me? Type é digitar. Uma coisa legal no Cambly é que ele tem a ferramenta de tradução. Então, apesar de o professor não falar a sua língua, né? Se ele digitar alguma frase ali, você pode clicar pra traduzir. Isso vai te ajudar também a entender a conversa. Já te deixa mais relax também. I don't understand. O professor falou, falou, falou e você não entendeu nada. Você pode dizer, I don't understand. Eu não entendi. Ou, I didn't get it. Não entendi, significa a mesma coisa. I don't understand. I didn't get it. How do you say this in English? Aí você pode apontar para um objeto e perguntar, como você diz isso em inglês? How do you say this in English? E aí a pessoa vai dizer, oh, that is a remote control. Isso aqui é um controle remoto. That's a remote control. E também é sempre bom estar tá preparado para falar sobre a ligação, né? Por exemplo, can you hear me? Sorry, I can't hear you. Desculpa, não tô te ouvindo. Sorry, I can't hear you. The connection is bad. A conexão tá ruim. The connection is bad. Ou the connection is broken. A conexão tá ruim. Ou the connection is breaking. Significa a mesma coisa. A conexão tá ruim. E se tiver muito ruim, você pode dizer I'll call you again. Eu vou te ligar de novo. I'll call you again. Então agora eu vou ligar para um professor do Cambly para perguntar mais ou menos como é que é uma aula. Eu nunca falei sobre isso aqui no canal, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo é, nesse mês para vocês verem mesmo como é uma aula. Uma coisa legal também, se você tá no nível básico, dá uma olhada no perfil de cada professor, porque cada professor tem ali o seu perfil e um vídeo introdutório. Então você pode escutar esse professor antes de fazer a ligação, aí você pode meio que avaliar. Será que o inglês dele é bem claro para mim? Dá uma olhada ali no perfil para você achar alguém que se encaixe na aquilo que você está procurando. Então você pode ver se ele dá aula para o básico, também uh, business English, tá tudo ali nas informações do professor. Eu acho isso bem útil. So hi Emily, welcome to English in Brazil. Could you describe a typical class on Cambly? A typical class starts out with a greeting with the student where we say hello like Karina and I just did. And then we might do a bit of small talk. Mm -hmm. And then there's two types of classes mm -hmm. that I usually do. One is a conversational class mm -hmm. where a student and I will just practice conversing about any topic in English. Um, I talk a lot about food and a lot about mm -hmm. traveling. And then there are Cambly mm -hmm. lesson plans where a student might have a particular lesson about a grammar topic or vocabulary. And that will often include a mock dialogue, extra vocabulary words, and then some discussion questions at the end. So the second type of lesson is a bit more structured than the first. Mm -hmm. But does the student choose the type of lesson they want to have? I typically ask students if they have any particular thing that they would like to practice, any particular topic. And some students come prepared with a lesson mm -hmm. plan already in place. Others don't. And either way, mm -hmm. we can have a free flowing conversation or if I feel that a lesson plan would be really helpful for a student, I might offer that. Okay, nice. What would you say to those students who are kind of afraid of having a class on Cambly or they feel scared, they don't know what to say? Do you have any suggestion? I imagine that that's a very common feeling on Cambly. It can be intimidating to call a tutor and speak in your second language. So I would First of all, remember that all tutors are here because they love teaching. They're friendly people who are excited to get to know you. And if there's anything in particular that you'd like to go over with your tutor, but you're worried about your English, maybe you really like books, you really like a particular movie, try researching that book, that movie, or any subject that you have in mind in English. Get a little bit of a vocabulary about it so that you feel more comfortable being able to express that with your tutor. If a student is having a hard time speaking and expressing themselves, sometimes if the student feels really, really shy or scared, I'll have them like take a deep breath, remind them to relax. Ew, yes, a little bit of zen. And then I try to get the mm -hmm. student to laugh. I try to say something funny to remind them that 
we're here to have a good time, to have fun while we're learning. And English shouldn't be something that's scary and that mistakes are actually a really great learning tool. You learn through making mistakes, through correcting your mistakes. Well, thank you so much, Emily. You are amazing. I feel like represented by you because I've been there before as a teacher. Some students just they simply freak out. They say, I can't, I can't. And then you have to make them feel comfortable and try to start it over again. So uh, I can totally relate to what you're saying. So thank you very much. Thank, thank you, you very Karina. Much. You sound like a great teacher too. I'm sure you inspire a lot of students. Oh, thank you so much. Bye. Bye. Much. Have Bye. a nice day. Gente, que amor essa professora, eu amei a Emily e eu adorei essa dica que ela deu sobre se preparar antes para fazer uma aula. Então, se você tá nervoso, você não tá seguro do seu inglês, você pode simplesmente pesquisar um pouco sobre determinado assunto. Por exemplo, um livro, como ela disse, ou um filme, e aí você vai lá ler em inglês sobre esse filme, tenta escrever algumas frases sobre, uh, sei lá, dando a sua opinião sobre esse livro ou filme. E aí, na própria aula, depois daquela small talk, você pode dizer, ah, I'd like to talk about about this movie. Então eu gostaria de falar sobre esse filme. O professor vai adorar e vai com certeza te ajudar, te guiar, te corrigir, né? Então eu achei uma ideia bem legal se preparar antes. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma e deixa aqui nos comentários se você já viveu alguma situação como essa, assim, de ter que se comunicar inteiramente em inglês o tempo todo. Me contem como foi e me contem também se vocês já experimentaram o Cambly e o que acharam da plataforma, porque eu vou adorar saber. So see you next video. Bye!